A teraz zapraszam do obejrzenia sketchu bardzo popularnego w Polsce kabaretu moralnego niepokoju pod tytułem Prezent imieninowy. Tomek, zachodź. Zobacz jak to wszystko jest pięknie posprzątane. Patrz. Widziałeś, zobacz. Proszę. Proszę. Mucha nie siada. Proszę, chodź, chodź, Ale to chodź, wszystko chodź, chodź, chodź. wysprzątałeś pięknie. To specjalnie dla ciebie. Podłoga wyszorowana. Tak. Może ja buty zdejmę, co? No właśnie, lepiej, żebyś nie zdejmował. Ale to ci błota naniosę. A to ja już wolę błoto. Będziesz miał brudną podłogę. Ale czyste powietrze. Odłóżmy na tę chwilę te nasze polskie swary, polskie spory na bok. Ta chwila na to nie zasługuje, żeby się kłócić. W widonku, kochany, z okazji twoich imienin chciałem ci z tego miejsca złożyć serdeczne życzenia. Samych sukcesów, zarówno w życiu osobistym, jak i sukcesów w życiu zawodowym. Czyli krótko mówiąc, żeby ci nie odebrali zasiłku. No i życzę ci oczywiście spełnienia takich twoich najskrytszych marzeń. A to mam jedno takie, jak nie wiem, czy mogę powiedzieć. Mów, nie świruj. Tak? Bo chciałbym zostać porwany jako żywy towar do domu rozpusty w Niemczech. <grym> Czyli jest nas dwóch. No, a ponieważ sroce z podogona nie wypadłem, to nie przychodzę do ciebie z pustymi rękami, wręcz przeciwnie. Niosę ci tutaj moc imieninowych niespodzianek. Dobrze, to jak się nadźwigałeś, to dawaj zamknę ci będzie niespodzianka. Proszę. <grym> Proszę już, widonku. To jest lista prezentów, które bym ci kupił, gdybym miał pieniądze. <grym> Proszę bardzo. Nie, to Romek, to nie trzeba było. Nie mów tak, nie. raz na rok się można szarpnąć. Abyś... Abyś się cholera wykosztował? Ja tam na force nie jestem chytry. A to dawaj resztę. Co? Dawaj, bo widzę, że torba pełna, dawaj. Nie, nie, to zdechły gołąb. A po co ci? A tak, znalazłem to, wsadziłem, żeby mi wiatr w torby nie majtał. Tak? Korkociąg i łom. Tak. A co to za zestaw? Korkociąg do otwierania wina, a łom do otwierania sklepu z winem. A łom? Wiesz, magiczna klamka. <głos> Brązowe kapcie? Tak. <głos> Przydałyby się? No pewnie, po nogach ciągnie. <głos> to dobrze. Tylko nie wiem, czy bym trafił z kolorem, że brązowe. Nie, to nie jest pokaz mody. Dobrze. To na rewie nie idzie. Tak. Bo ci, że tak, tak to do końca się zastanawiałem, jakie bym ci dał, wiesz? Czy brązowe, czy granatowe? I tak wybrałem pod kolor twarzy brązowe, wiesz. A to, to były granatowe? Co? Były granatowe? No czy wiesz, były, to... Znaczy, bo, bo jakby dał, dało radę, to ja bym wolał granatowe. A jednak? Tylko nie wiem, czy można. Daj ci wymienię. Naprawdę? Czy cholera kłopotu narobiłem? Ty modnisiu? Masz tu 42 numer? Oby cisły. Cisły by? Oby cisły. To nic, to nic. To, Ale... to bierz, bierz, bierz. Mój kolega kiedyś kupił w sklepie buty tak na styk, tak. nie? Tak na styk. Tak, tak może palec mu obgryzał, nie? A potem przyszedł do domu, obciął paznokcie, okazało się, że buty są trzy numery za duże. To po co obcina? Musiał grubą skarpetę zakładać i z przodu tak zwałować, zwałować i jeszcze wtedy mógł chodzić gdzieś. Ty, a, a tu świder, to do czego świder? A, to mówiłeś, że niedaleko ciebie leci gazociąg od ruskich. A tak, to muszę poszedł w nocy, na wierciu budkę nabił. Tak, no. W nocy? Na w dzień? A masz latarkę? No właśnie nie. Daj ci dopisę. O nie, Rom, nie, da, bo, nie, bo, no, da, no. nie, bo się wykosztowałeś. Naprawdę, będę wielcił tę rurę ze zapałkami po świecie. A tu, a tu basen, ale taki basen kryty. Tak chcę wsuniesz pod łóżko, to będzie kryty. I do tego czepek. Czopek. Ale rzeczywiście do tego. To jedna literka, a jaka różnica? No. 
Zupełnie drugi biegun. Ty, a tu siodło, to do czego siodło? A do czego jest siodło? No do czego jest siodło? Do czego? No do konia. Do konia? A przecież ja nie mam konia. Tak. No zwariowałeś? Ja konia, czy ty oszalałeś? To na pożyczonym jeździsz? Gdzie ja jeździę na koń? Przecież sam ostatnio mówiłeś, że codziennie jeździsz, jeździsz konno. Ja? A ty no, że codziennie jeździsz konno. Na jakieś zwiady, nie zwiady. A to do żakonnic na obiady. To o... mów wyraźnie, cholera, no staw sobie te zęby w końcu, bo gadasz jak kura pazurem. A ty tak piszesz, takie te trzy litery, to co to znaczy, o co ci chodzi głównie? A to wiem, yy, to chciałem ci zafundować yy, dwudniowy pobyt w RPA. W RPA? To bardzo dziękuję. A że ja tam będę robił w RPA? Już ci tam murzyni coś do roboty znajdą. W RPA? A nie, w SPA! A, w SPA? Bym cię głupaku do Ameryki wysłał? Ty, a, a co to jest to SPA? Odnowa biologiczna, kąpiele w błocie. Coś ty? To ja się wczoraj wywaliłem w błoto, nie wiedziałem, że to spa. To się wywa wywaliłeś w to. A to spa? Tak. Odnowiło ci się coś? Kontuzja w kolanie. Czyli coś w tym błocie musi być. Kamień był. Ale nie chcę. Wiesz co, będę chciał, że sam zrobię to spa. Tak, przepraszam cię, ale z tymi prezentami to czasem, kurde, trudno trafić. Ja wiem, no. Jeden lubi, jak mu cyganie grają, drugi, jak mu buty śmierdzą. <głos> Bardzo ci, Romek, dziękuję za taką masę prezentów. W życiu tyle nie, nie dostałem. <głos> I, I mam pytanie. Ale powiedz śmiało, czy ty przypadkiem nie jesteś głodny? Jak smak! <głos> <głos> tak? No cały dzień nic nie jadłem, bo proszona kolacja, to co się będę najadywał? To bardzo dobrze. Zapraszam cię do stołu. Proszę bardzo. Wszystko jest przygotowane, proszę. Oto jest lista dań, które bym przygotował, gdybym miał pieniądze. No, 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 no masz, wiesz, bo żmuchy siadają. Zobacz, zobacz ile tego, no. No patrz. <głos> Ale byś tego nagotował? No to raz w roku można, no. Chciałoby, chciało ci się tyle pisać? A co? Łosoś. Łosoś? Mm, tak. To ja nawet nie wiem, jak to się je. A to normalnie, tylko czapestki wypluwać. Kawior. Kawior. Taki z ekspresu? Rozpuszczalny. Miam, miam, ale bym sobie to ściastkiem Ta, wypił. można ściastkiem. I jajka w majezie. W majezonie. Ale by to wszystko było dobre, by to wszystko jasne. No ja bym się trzęsły. Ja bym z tym świdrem w kapciach zapylał. No i co to ja zrobił? Może byśmy gdzieś za granicę wyjechali, co? Ale gdzie? Może do Irlandii, tam teraz wszyscy jeżdżą? Nie no coś, ty przecież tu jesteśmy ustawieni, nic nie mamy. Domu, pracy, pieniędzy, a tam? Bez zaczynał wszystko od zera. Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do odwiedzenia nowego biura naszej Credit Union znajdującego się przy 377 Main Street East w Milton. Nasza nowa lokalizacja została wybrana specjalnie z myślą o tych z Państwa, którzy mieszkają na zachód od metropolii torontońskiej. Oferujemy szeroki zakres usług i gwarantujemy miłą, szybką i w pełni profesjonalną obsługę. Zapraszamy. Kaniaga Travel oferuje promocyjne ceny na ubezpieczenia turystyczne dla wyjeżdżających i odwiedzających Kanadę, w tym ubezpieczenia kosztów podróży, medyczne, wypadkowe i bagażu. Polska Credit Union przedstawia swoją najnowszą ofertę – kredyty dla rolników. 
Jeśli planujesz rozwój i unowocześnienie swojego gospodarstwa rolnego, zakup nowych maszyn, zwierząt lub innych rzeczy, to skontaktuj się z nami. Poszczegółowe informacje zadzwoń na podany numer albo odwieź naszą stronę internetową. Technologia rozwija się w zawrotnym tempie. Niezwykła szybkość i wydajność komputerów sprawiła, że dzisiejsza bankowość jest łatwiejsza w obsłudze niż kiedykolwiek. Niestety, żadna technologia nie jest w 100% niezawodna. Dlatego Polish Credit Union używa najlepszych systemów zabezpieczeń, aby Twoje konto działało bezawaryjnie i było w pełni chronione przed jakąkolwiek ingerencją z zewnątrz. A więc śpij spokojnie. Bezpieczeństwo Twojego konta jest w najlepszych rękach. Polish Credit Union. To ma sens. Życie studenta nie jest łatwe. Dom, szkoła, nauka, no a do tego ciągły brak pieniędzy. Ale spokojnie, możemy Ci pomóc. Złóż podanie o stypendium w naszej Credit Union, a będziesz miał szansę zostać jednym z tegorocznych zwycięzców. Nie zmarnuj tej okazji i skontaktuj się z nami. Na pewno warto. Pamiętaj, termin zgłaszania podań o stypendia upływa 31 października. W minioną niedzielę w Polsce odbyły się kolejne wybory parlamentarne. Przypomnijmy pokrótce wyniki tego niesłychanie ważnego wydarzenia fragmentem wiadomości telewizji Trwam. Podliczone głosy dają PiSowi ponad 35% rezultat, ale nie większość. PiS by utrzymać rządy musiałby zachwiać współpracę między Koalicją Obywatelską, Lewicą i Trzecią Drogą, w której skład wchodzą Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe. Nie ma mowy o współpracy z PiSem, ale wielu polityków PiSu e, dzisiaj widzi, że partia Kaczyńskiego poniosła klęskę. Ci, którzy dostali się z list PiSu, myślą bardziej o współpracy z partiami demokratycznymi. Współpracę z PiSem wykluczają zarówno prezes PSL-u Władysław Kośniak-Kamysz, jak i stojący na czele Polski 2050 Szymon Hołownia. Profesor Mieczysław Ryba przypomina jednak, że w trakcie kampanii największym zagrożeniem dla trzeciej drogi był nie PiS. Ale Donald Tusk. Tusk grał absolutnie na to, by trzecią drogę sprowadzić pod próg. To nie jest tak, że oni tego nie pamiętają. Socjolog profesor Arkadiusz Jabłoński spodziewa się silnej presji wobec prezydenta, by od razu powierzył misję tworzenia rządu politykom opozycji i nie dał takiej możliwości PiSowi. A w to włączeni mogą zostać wyborcy trzech formacji. Polska 2050 i PSL nie podjęły decyzji o tym, jak będzie wyglądała ich współpraca po wyborach. Są różne opcje. Jedna przewiduje dwa osobne kluby, ale silnie ze sobą związane. Druga wspólny klub. Jeśli kandydat wskazany przez prezydenta nie zdoła uzyskać wotum zaufania, wtedy inicjatywę przejmuje Sejm. Wszystko wskazuje na to, że do powołania rządu w tej sytuacji, której mamy dojdzie albo w pierwszym, albo w drugim kroku. Myślę, że warto podkreślić, bo to dzisiaj też jakiś jest pewien taki szum informacyjny w przestrzeni, w przestrzeni przede wszystkim politycznej, że jednak prezydenci w ostatnich wielu, wielu latach, jest to absolutnie ugruntowana taka tradycja, powiedziałabym, konstytucyjna, wskazywali w pierwszym kroku kandydata czy premiera z, z tej partii z tego obozu, który, który wygrał, wygrał wybory. Tak jak mówię, dzisiaj już znając wyniki praktycznie, praktycznie całościowe, sytuacja jest dość skomplikowana. Ona wymaga zastanowienia, przeanalizowania przez pana prezydenta. Niedziela, godzina 21.00. Cisza wyborcza dobiega końca. Sztaby i media prezentują wstępne wyniki głosowania do Sejmu i Senatu. Mamy już dla Państwa pierwsze sondażowe wyniki wyborów. To jednak nie oznaczało końca wyborów. W kolejkach do lokali wyborczych nadal czekały tysiące Polaków, by oddać swój głos. Frekwencja była rekordowa, większa nawet od tej, która miała miejsce w pierwszych częściowo wolnych wyborach parlamentarnych w 1989 roku. Ta frekwencja coraz bliżej 74%. Poinformował przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Sylwester Marciniak. To było święto demokracji z prawdziwego zdarzenia. Tak o wysokiej frekwencji mówił prezydent Polski Andrzej Duda. Apelowałem o tą frekwencję, zresztą apeluję o nią od samego początku, kiedy pełnię Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej. 
i bardzo za nią dziękuję. Przede wszystkim bardzo, bardzo, bardzo dziękuję wszystkim moim rodakom, wszystkim państwu, którzy wczoraj poszliście oddać swój głos. Wysoką frekwencję doceniają wszyscy, choć szczególnie opozycja, bo to ona najwięcej na niej zyskała, mówi politolog Małgorzata Molenda. Duża frekwencja sprawiła, iż głosy rozłożyły się na mniejsze ugrupowania, co było zaskakujące w stosunku do sondaży. Politycy Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Polskiego Stronnictwa Ludowego mówią, że to jasny sygnał kierowany do obecnej partii rządzącej. Ludzie po prostu uznali, że teraz albo nigdy, że tę decyzję trzeba podjąć. Przecież ludzie stali do piątej rano w kolejkach, żeby oddać swój głos. Społeczeństwo przemówiło, naród powiedział, chce zmiany. Choć nie ulega wątpliwości, że wyborców zmobilizowało także Prawo i Sprawiedliwość, które po ośmiu latach rządów po raz trzeci z rzędu uzyskało najwyższy wynik wyborczy, mówi socjolog dr Jakub Koper. Zjednoczona Prawica zwarła swoje szeregi i też zawalczyła o tę wysoką frekwencję. Przed czterema laty pakt senacki dał formacjom będącym wtedy w opozycji minimalną większość. Teraz już jest jasne, że ta przewaga wzrosła i to o kilka mandatów. Wybory do Senatu są jednomandatowe i choć to PiS uzyskało w nich łącznie blisko 35% głosów, to w liczbie biorących miejsc przegrało w starciu z Koalicją Obywatelską 34 do 41. Chcielibyśmy jeszcze raz powrócić do polskiego festiwalu, który odbył się w połowie września w Toronto. Przedstawimy Państwu ostatnie fragmenty nienadanych wcześniej występów polonijnych zespołów folklorystycznych i rozrywkowych.
Thank you. Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na Twoje konto. Deposit Anywhere to wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union. Rediscover the joy of travel again soon with Viajo.com. Great deals and locations. Traveling around the world is easy. Get the best price. Visit today Viajo. Viajo.com. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. Biamar! Technologia rozwija się w zawrotnym tempie. Niezwykła szybkość i wydajność komputerów sprawiła, że dzisiejsza bankowość jest łatwiejsza w obsłudze niż kiedykolwiek. Niestety, żadna technologia nie jest w 100% niezawodna. Dlatego Polish Credit Union używa najlepszych systemów zabezpieczeń, aby Twoje konto działało bezawaryjnie i było w pełni chronione przed jakąkolwiek ingerencją z zewnątrz. A więc śpij spokojnie. Bezpieczeństwo Twojego konta jest w najlepszych rękach. Polish Credit Union. To ma sens. Życie studenta nie jest łatwe. Dom, szkoła, nauka, no a do tego ciągły brak pieniędzy. Ale spokojnie, możemy Ci pomóc. Złóż podanie o stypendium w naszej Credit Union, a będziesz miał szansę zostać jednym z tegorocznych zwycięzców. Nie zmarnuj tej okazji i skontaktuj się z nami. Na pewno warto. Pamiętaj, termin zgłaszania podań o stypendia upływa 31 października. Przedstawimy Państwu kolejną prelekcję znakomitego malarza i grafika Leszka Wyczółkowskiego, prezentującego twórczość polskich malarzy przełomu XIX i XX wieku w historii sztuki, nazwanego okresem młodej Polski. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, słonecznie i kolorowo. Dzisiaj pragnę przybliżyć Państwu malarstwo z okresu młodej Polski, gdzie tematem przewodnim było lato. Stanisław Kamocki zdawany za jednego z najzdolniejszych uczniów Stanisławskiego, za jednego z najwierniejszych kontynuatorów malarstwa pejzażowego, zapoczątkowanego w sztuce polskiej przez Jana Stanisławskiego. W jego malarstwie często pojawia się natura w okresie letnim, malowana luźno, szerokimi pociągnięciami pędzla, często grubą, tłustą fakturą. W wąskiej gamie kolorów ukazuje soczystość zieleni, tak symbolicznej do pory roku, jaką jest lato. Bije silną sugestią i nastrojem. W wielu pracach Kamocki przedstawia na mały kadr pejzażu, czy to będzie stuk siana, czy łan zboża, w bardzo skromnej kolorystyce i delikatnym świetle. Artysta zmusza naszą wyobraźnię do koncentracji i odkrywania nastrojowości i również symboliki jego prac. Twórczość pejzażowa z tego okresu emanuje melancholię, stosuje spokojny koloryt i rozproszone, delikatne światło. Typowe dla pochmurnego polskiego pejzażu. Anna Bylińska, znakomita portrecistka, również wyrażała swe nastroje w pejzażach. Z brzegów Normandii powstają melancholijne pejzaże morskie, malowane w wąskiej gamie kolorów i z miękkim, wyciszonym światłem. Niezwykły urody jest nad brzegiem morza. W subtelnych szarościach i z rozproszonym światłem. Jeden z moich ulubionych obrazów tej tak wrażliwej artystki. Stefan Filipkiewicz wśród szerokiej tematyki pejzażowej również przedstawia nam widoki morskie. To dialog obłoków nieba z nadbrzeżem i rytmem rozkołysanych morskich fal. W widoku z rozewia artysta decyduje się na odważną kompozycję, gdzie granica brzegu biegnie po skosie, dzieląc obraz bardzo zdecydowanie na ciemne struktury ziemi i jasne, delikatne przedstawienie nieba i wody. 
Buki w Rozewiu to bardzo sugestywny obraz, gdzie przez potężne sylwetki buków prześwituje widok morza. W twórczości Władysława Ślibińskiego podobają mi się pejzaże z Bretanii. Najbardziej zaimponował mi widokami morskimi. Niewielu jest marynistów, którzy tak potrafili oddać nastrój i ekspresję morza, jak Ślebiński. Obrazy poddawał stylizacji i koncentrował się na różnicy żywiołów. Delikatnie malowane, cienkimi warstwami. W bardzo sugestywny sposób oddawał potęgę natury. Przeważnie są oszczędne w kolorycie, a jeśli nasyca je kolorem, to robi to z niezwykłą wrażliwością, uzyskując wielką nastrojowość. Konrad Krzyżanowski był ciekawym pejzażystą, które fascynowały go przez całą jego niezwykłą twórczość. Jego pejzaże cechuje wielka ekspresja i swoboda wypowiedzi. Pozwalał sobie na deformację i upraszczanie natury. Krzyżanowski traktuje ją jako pierwszy impuls do własnej swobodnej interpretacji. Często dalekie od realiów, Chmury Finlandii jest tego przykładem. W bardzo ekspresyjnej kompozycji i intensywnej gamie kolorów artysta układa wręcz nierealne niebo z różnorodnych form symbolizujących obłoki. Widok z istebnej. To, co go zainspirowało, przetwarzał bardzo proste, bezpretensjonalne i nad wyraz sugestywne prace. To pejzaże zrodzone z bogatej wyobraźni. Jaką wielką różnorodnością Wyobraźni są obdarzeni artyści. Jak wielka istnieje różnica w temperamencie ich ekspresji. Jaką ciekawą i często zaskakującą propozycję oferują dla naszej wyobraźni. Podróżujmy wraz z nimi. Jednym z moich ulubionych artystów okresu młodej Polski jest Ferdynand Ruszczyc. Ten filozof natury potrafił swymi pracami dotrzeć i poruszyć obszary naszej wyobraźni i intelektu. Stary dom, symboliczny i ekspresyjny obraz, gdzie groźne i ciężkie chmury wiszą nad opuszczonym, zarośniętym ogrodem. Soczysty koloryt wspomaga tworzenie atmosfery grozy i dramatu. Obłok to również obraz o wielkiej dramaturgii. Postrzępiony obłok malowany delikatnymi szarościami o różnorodnej kolorystyce kontrastuje z ciemną, podobną formie kępą drzew. Prosta i logiczna kompozycja działa bardzo symbolicznie. W 1898 roku Ruszczyc napisał o wpływie, jakie na niego wywarło piękno jego ojczyzny. Widzimy piękno innych krajów i podziwiamy je, ale kochamy tylko własne. Czujemy, że należy ono do nas i należymy do tego. Wojciech Wajs to uczeń Leona Wyczółkowskiego i Jacka Malczewskiego. Silna osobowość w okresie młodej Polski. W 1898 roku artysta maluje wiele pejzaży tak ważnych w jego twórczości. Upał przedstawia fragment torowiska w słonecznym skwarze. Pocałunek na trawie. Promienny zachód słońca. To praca o wielkiej ekspresji. To pejzaże odzwierciedlające wewnętrzne wizje artysty. Często malowane z pamięci, a nie z natury. Silna symbolika, która będzie towarzyszyć Wajsowi w jego twórczości w połączeniu z silną ekspresją. Cała twórczość Jana Stanisławskiego to zachwyt nad przyrodą. Malował bardzo szybko i spontanicznie, prawie szkicowo. Stosował różnorodność odcieni, wielkości plam koloru i faktury nakładanych farb. Od delikatnych muśnięć do nasyconych tłustych faktów. To urozmaicenie i bezpośredniość powoduje wrażenie świeżości i autentyczności. Konstruował obraz w bardzo nowatorski, wręcz fotograficzny sposób, kadrując wybrany element przyrody. Koncentrował się na drobnych elementach pejzażu, które stawały się bohaterami jego kompozycji i które umieszczał zwykle na pierwszym planie, często malowane pod światło. To pole nad wodą. To secesyjny obraz, który od dziecka był jednym z moich ulubionych. Od dramatycznego nieba i sylwetek topoli, poprzez bajecznie malowanych refleksów na wodzie, mieniących się kolorytem nieba. Niezwykle dramatyczny i nastrojowy pejzaż, oddający w bardzo sugestywny sposób piękno i siłę natury. 
Jestem niezmiernie rad, że mogłem przedstawić Państwu twórczość naszych znakomitych artystów młodej Polski, opiewającą letnią porę roku. Zapraszam Państwa do odwiedzin polskich muzeów, skarbnicy naszej narodowej historii. Dziękuję Państwu za uwagę. Do miłego! A oto najnowsze wiadomości ze świata kultury, przygotowane i prezentowane przez Krzysztofa Jasińskiego, czasowo przebywającego w Polsce. Witam wszystkich Państwa serdecznie. Przed tygodniem z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Stanisława Radwana, znakomitego kompozytora, reżysera, wieloletniego dyrektora Starego Teatru w Krakowie. Będąc absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie, był uczniem Krzysztofa Pendereckiego. Z Teatrem Starym związany od 1977 roku, najpierw jako kierownik muzyczny, potem jako dyrektor naczelny i artystyczny. Jako kompozytor współpracował z najwybitniejszymi polskimi reżyserami, m.in. Konradem Sfinarskim, Zygmuntem Hübnerem, Lidią Zamkow, Jerzym Grzegorzewskim, Jerzym Jarockim, Andrzejem Wajdą, Krystianem Lupą czy Tadeuszem Bradeckim. Za muzykę, którą stworzył do spektakli i filmów oraz działalność na rzecz środowisk artystycznych był wielokrotnie nagradzany. W 2005 roku oznaczony został złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Otrzymał też tytuł doktora honoris causa Akademii Teatralnej w Warszawie. Odszedł wielki twórca kochany przez artystów i przyjaciół, a przede wszystkim wspaniały człowiek o niezwykłej charyzmie. Bez jego ciepła, serdeczności, otwartości i dobroci nasz świat i świat polskiego teatru będzie z pewnością smutniejszy. Poznaliśmy laureatów drugiego międzynarodowego konkursu szopanowskiego na instrumentach historycznych. Już od pierwszej edycji w 2018 roku wzbudził on bardzo duże zainteresowanie zarówno muzyków, publiczności, jak i mediów z całego świata. Do tegorocznego konkursu zakwalifikowało się 35 pianistów z 14 krajów, którzy zostali wyłonieni spośród 84 kandydatów. Drugie miejsce zajął polski pianista Piotr Pawlak. Natomiast zdobywcą pierwszej nagrody został 21-letni pianista kanadyjski Eric Guo. Przypomnę, że przed dwoma laty na 18. tradycyjnym konkursie Chopinowskim bezapelacyjnie triumfował również Kanadyjczyk Bruce Liu. Można zatem śmiało powiedzieć, że najlepszymi wykonawcami muzyki Chopina są obecnie Kanadyjczycy. W tym miejscu warto by zapytać o ideę powstania tego festiwalu. Jak powiedział dr Artur Szklener, dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, głównym celem międzynarodowego konkursu chopinowskiego na instrumentach historycznych jest zbliżenie się do pierwowzoru arcydzieł Fryderyka Chopina poprzez przywrócenie oryginalnego brzmienia instrumentów, na jakich kompozycje te powstawały i były wykonywane. Każda muzyczna interpretacja jest twórczą rekonstrukcją, a dystans dwóch wieków powoduje, że dzieła zmieniają się wraz z otaczającym je światem. Jednak współcześnie, bardzo ceniąc wszelkie artefakty przeszłości, patrzymy wstecz ze swoistą nostalgią, a brzmienie fortepianów z czasów Chopina uczy nas wrażliwości, skupienia na detalu i pewnego zatrzymania w pędzie codziennego życia. 550 lat druku w Polsce to nowa, interesująca wystawa, którą można oglądać w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie. To też jedna z nielicznych okazji, aby zobaczyć najstarszy drukowany tekst w Polsce, a jest nim astronomiczno-astrologiczno-medyczny kalendarz na rok 1474. Kalendarz przeleżał bardzo długi czas w zakamarkach Kolegium Majus Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odnaleziono go przypadkiem za jedną z szaf podczas robienia porządku w 1844 roku. Ktoś go po prostu na szczęście zapomniał wyrzucić i przetrwał tam 400 lat do swego odkrycia. Eksponat jest ciekawym źródłem wiedzy o XV-wiecznej kulturze, zawiera także porady medyczne na każdy dzień. Na co dzień kalendarz przechowywany jest w skarbcu z racji na jego ogromną wartość dla historii Polski. Ostatni raz prezentowany był 50 lat temu. Warszawski Teatr Rampa przygotował na swojej scenie nie lada niespodziankę, musicalową wersję 40-latka. 
Na długo przed klanem, grą o tron czy rodziną soprano, miliony telewizów w Polsce zachwycały się serialem, w którym sympatyczny inżynier Krawowski, zmagając się z problemami rodzinno-budowlanymi, przemierzał Warszawę swoim słynnym maluchem. Pół wieku po premierowej emisji czterdziestolatka Stefan Karwowski, jego żona Madzia, Maliniak, Mały Fiacik i kobieta pracująca powracają jako bohaterowie musicalu, z którego dowiemy się między innymi, co łączy kobietę pracującą i inżyniera, czy Stefan odkryje w sobie talent wokalny i kim tak naprawdę jest Maliniak. W nowym musicalowym odcinku pojawią się oczywiście odpowiedzi na te i inne pytania ukryte w tekstach nowych piosenek i starych szlagierów z czasów PRL. Autorzy zapraszają na szaloną muzyczną podróż w czasie do epoki pożyczanych od sąsiadów szklanek cukru, niosących się między blokami nawoływań na obiad i niezakłóconego telefonami komórkowymi życia wokół trzepaka. Światowa prapremiera musicalu 40-latek to okazja, by wrócić do czasów dzieciństwa, zabrać tam młode pokolenie i pokazać mu świat bez internetu. Świat, w którym życie rodzinne i sąsiedzkie było główną rozrywką, a ludzie spędzali z sobą o wiele więcej czasu i nigdy się nie nudzili. Spektakl inspirowany serialem Jerzego Gruzy i Krzysztofa Teodora Teplica wyreżyserowała Joanna Drozda, która jest również autorką tekstów piosenek, do których muzykę i aranżację napisał Michał Łaszewicz. I tą informacją kończę dzisiejsze spotkanie z Państwem, mając nadzieję na kolejne za tydzień. Do zobaczenia. Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do odwiedzenia nowego biura naszej Credit Union znajdującego się przy 377 Main Street East w Milton. Nasza nowa lokalizacja została wybrana specjalnie z myślą o tych z Państwa, którzy mieszkają na zachód od metropolii torontońskiej. Oferujemy szeroki zakres usług i gwarantujemy miłą, szybką i w pełni profesjonalną obsługę. Zapraszamy! Polska Credit Union przedstawia swoją najnowszą ofertę – kredyty dla rolników. Jeśli planujesz rozwój i unowocześnienie swojego gospodarstwa rolnego, zakup nowych maszyn, zwierząt lub innych rzeczy, to skontaktuj się z nami. Poszczegółowe informacje zadzwoń na podany numer albo odwieź naszą stronę internetową. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. Technologia rozwija się w zawrotnym tempie. Niezwykła szybkość i wydajność komputerów sprawiła, że dzisiejsza bankowość jest łatwiejsza w obsłudze niż kiedykolwiek. Niestety, żadna technologia nie jest w 100% niezawodna. Dlatego Polish Credit Union używa najlepszych systemów zabezpieczeń, aby Twoje konto działało bezawaryjnie i było w pełni chronione przed jakąkolwiek ingerencją z zewnątrz. A więc śpij spokojnie. Bezpieczeństwo Twojego konta jest w najlepszych rękach. Polish Credit Union. To ma sens. Życie studenta nie jest łatwe. Dom, szkoła, nauka, no a do tego ciągły brak pieniędzy. Ale spokojnie, możemy Ci pomóc. Złóż podanie o stypendium w naszej Credit Union, a będziesz miał szansę zostać jednym z tegorocznych zwycięzców. Nie zmarnuj tej okazji i skontaktuj się z nami. Na pewno warto. Pamiętaj, termin zgłaszania podań o stypendia upływa 31 października. Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie informuje, że studenci szkół wyższych mogą ubiegać się o przyznanie stypendium ufundowanego przez fundację. Podania o stypendium można składać za pośrednictwem poczty lub w wersji elektronicznej do 31 października. Szczegóły znajdą Państwo na podanej stronie internetowej, a informacje pod podanym adresem e-mailowym. W odpowiedzi na apel Podaruj Wiersz ogłoszony przez Fundację Zbigniewa Herberta i Bibliotekę Narodową w Warszawie Federacja Polek w Kanadzie, ogniwo numer 8 w Ottawie, 
zwraca się do Państwa z prośbą o odręczne przepisanie wybranego przez siebie wiersza, który chcieliby Państwo ofiarować komuś, dla kogo może to być ważne. Wiersze będą dekorowały miejsce konkursu recytatorskiego, który odbędzie się w przyszłym roku w Ottawie. Prosimy o przesłanie wiersza pocztą do 30 grudnia na podany na ekranie adres ogniwa numer 8 Federacji Polek w Kanadzie. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu programu naszej Credit Union. Żegnając się, życzę Państwu udanego weekendu oraz dużo zdrowia. Do zobaczenia.